Thank you very much for this kind introduction and good morning, everybody. It's been a good night for everybody, I hope. And today, again, Axel will be so kind to translate my story and maybe even improve it when he feels it's necessary. Eh, buen día a todos, espero que hayan tenido una buena noche. Eh, gracias por esta introducción. Y bueno, me presento a mí que voy a tratar de este, traducir y en una de esas mejorar su presentación. So, we, we will talk a little bit about smart farming and precision agriculture in the cloud. Um, I think we will give some basic concepts about it and we will illustrate that with the efforts that are being done by different companies that are active in this area. El, el motivo de la, de la charla de hoy es la agricultura inteligente y la agricultura de precisión en, en la nube. Este, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre la, eh, con la computación en la nube y después cómo encaran este tema distintas empresas comerciales. So, it started with this site-specific farming, what we have here in red with tillage, drilling, fertilizing, spraying and then harvesting, of course. Esto empezó con eh, manejo sitio específico, que se trata de hacer de manera sitio específica la labranza, la siembra, la fertilización, las pulverizaciones y la cosecha. But there are of course many more domains that are very close to what is happening on farms and so its precision farming domains have, have extended. As you, as you saw it here, it's automated data acquisition, it's fleet management, now it also goes into field robotics. Pero la agricultura de precisión eh, en su estado actual es más que la, el manejo sitio específico, eh, incluye otros parámetros como la eh, adquisición automática de datos, el manejo de flotas y las flotas robóticas. So with all these developments one could wonder what is then the, the, the change in precision agriculture. Can it be redefined? And I go on to this on the basis of a discussion I had with Mark van Acht, um, where he gave us some of his experiences in the US um, on large crops. And I think we will also then talk about handling the big data, how it is done, who does it. Eh, con, lo, con lo dicho anteriormente, surge la pregunta si se puede redefinir el, la agricultura de precisión. Este, es, lo que nos va a mostrar ahora son eh, resultados de unas discusiones que él ha tenido con Mark Van Acht, eh, que es un investigador en Estados Unidos que trabaja en cultivos extensivos eh, y toda esta redefinición de la agricultura de precisión surge de estas discusiones. Y por supuesto también después eh, quién y cómo se manejan grandes cantidades de datos que es otro de los desafíos de esta nueva agricultura de precisión. So if you, if you think now about the expansion or the, the added needs that are required for doing precision agriculture and smart management, then you can talk about management cycles in, in four dimensions, the 4D. We will give them a little bit later. If you think in this new definition of agriculture precision, se plantea este nuevo ciclo de manejo en cuatro dimensiones o en 4D. So and those those four Ds they are related somehow also to what the four Rs are that we talked about yesterday uh, and that were defined yesterday. I think it is about data. It is about decisions that you can make on the basis of data, and then you have. To, to implement those, that's the deployment of the decisions, it's the action, and some of it has to be immediate action, and that's what is on the dashboard, that's what you see in front of you. Estas 4D se comparan de alguna manera con las 4R que mencionaba en la charla de ayer. Las 4D es data, o sea, los datos, decisiones, deployment, que es la implementación de estas decisiones, y algunas de estas implementaciones que tienen que ser eh, en tiempo real o de, en tiempo rápido se, a, a, se aplican a través de un dashboard que es un tablero de control. De ahí vienen las 4D de este nuevo ciclo de manejo. So, and the dashboard, the D for the dashboard, is something that is being triggered <coughs> in real time. So, it's a decision you have to make in real time. The others are probably analysis and, or data capturing and analysis and decision making on a longer cycle. 
la D de dashboard o de tablero control son para todas aquellas decisiones que se tienen que tomar en tiempo real. Los otros cuatro D son decisiones o interpretaciones que se puede hacer con mayor tiempo. Las que necesitan un tablero control son las de tiempo real. So if you look at the cycles, you have the long cycles, which is probably the strategic thing that you have to do. It's on the soil structure, fertility, purchasing more land or renting more land. These are the long cycles. Then you have the yearly cycles, soil preparation, selection of your crop varieties, monitoring crop growth decision on nitrogen. The short cycles is weeds, insects, pest control. And then you have the 24-hour cycles, where you have sometimes emergency uh, procedures to follow. En lo que refiere a los ciclos, hay distintos largos de ciclo. Este, yo stepping on the cable. Oh, sorry. <laughs> eh, hay distintos largos de ciclo. <coughs> hay ciclos largos que son ciclos estratégicos a largo plazo, que es la estructura de suelo, la fertilidad de suelo. Hay ciclos anuales que son la preparación de suelo, el cultivo el crecimiento de ese cultivo, la aplicación de nitrógeno. Hay ciclos cortos que implican el control de malezas, insectos, enfermedades, riego y cosecha. Y hay algunos ciclos que son ciclos mucho más cortos de emergencia, ciclos de 24 horas, como por ejemplo algunos este, eventos meteorológicos como, como tormentas y granizo o este, algunas plagas. So, it, it then... Also, if you look at those cycles, it makes sense to have uh, measurement and modeling tools that fit the length of the cycle. So you don't have, for your soil fertility, you don't need tools that measure every hour or every day. It's something that you measure maybe yearly, or maybe three or four yearly. También, si uno ve distintos ciclos, distintos largos de ciclos que tenemos, tiene sentido tener distintos sistemas de medición para cada uno de los ciclos. Este, si uno tiene un ciclo, eh, como por ejemplo, la fertilidad de suelo, la estructura de suelo, no tiene sentido tener sistemas de medición que midan diariamente o que midan este, esos parámetros en un corto plazo. So, but then for shorter cycles, for example, for site dressing, variable rate site dressing, then you probably would like to have integrated and automated systems for fast deployment fast action in those short cycles. Para los ciclos cortos, para aquellas decisiones que son de corto plazo, eh, sí tiene sentido tener sistemas automatizados e integrados, como por ejemplo para la refertilización con nitrógeno en algunos cultivos, donde tiene sentido tener sistemas de decisión y medición que sean de rápida respuesta. So decision making on the short cycles should be available, but it should also be done nearly online or almost always online, while long cycles, that's not online, that's something that is not on the dashboard that can be done uh, off, offline or, or uh, at, a, at a more easier pace. O sea que aquella, la respuesta a aquellos <coughs> ciclos que mencionábamos, ciclos cortos, tiene que estar en un tablero de control de una manera online y automatizada, y aquellos ciclos o mediciones o parámetros que son de largo plazo, no tiene sentido que estén en un tablero de control o sino que se pueden hacer análisis con más tiempo. So when we think about this data capturing, the analysis, the decision making, the deployment, uh, there are some innovations that are being put in practice and we look at those um, now maybe a little bit shorter. Si, si vemos eh, esas 4D del ciclo, los datos, la decisión, eh, la implementación y los tableros de control, hay algunas innovaciones que se han realizado para cada uno de los de estos pasos. So we can look at the measurement and data tools, the analysis and decision tools and the deployment tools. These are the three groups that we can look at in the next couple of minutes. Hay eh, distintas herramientas que nos ayudan en cada uno de estos pasos del ciclo, que son herramientas de, de recolección y, y medición de datos, eh, de, herramientas de decisión y análisis y herramientas que existen para implementación. So, if we look at the analysis and decision tools, um, here we have some of the different components like weather data, digital soil maps, field boundary data, and so on. Uh, and we have then on the right side which companies, mainly in the US, that are active, are offering these as services to farmers. 
en lo que se refiere al análisis o, o datos o herramientas de decisión, este, vemos que hay una serie de, de tipos distintos de datos, como datos climáticos, de datos de suelo digitales, mapas de suelo digitales, este, modelos de dinámica nitrógeno, eh, modelos de crecimiento de cultivo, eh, mapas de límite de lotes este, y e imágenes satelitales, que son todas herramientas o análisis, decisiones de herramientas para decidir. Y eh, hacia la derecha del cuadro se ve distintas compañías que ofrecen todos estos servicios, estas herramientas de manera comercial. And, and you see that when you look at the different lines, some of it is available from commercial companies, others is available through universities or through government agencies. Algunas de estas eh, eh, son, son datos, información o herramientas de análisis que están disponibles por empresas privadas y otras por este, universidades. And the one where you have the red hashtag is where NERCITA, the government agency in, in uh, China, or the China Agriculture University or other universities in China are active in. En los que tienen el asterisco rojo son eh, aquellos eh, herramientas o aquellos datos en que el NERCITA, que es la, la agencia de, de investigación china, eh, tiene participación. So, in, in the deployment tools, auto-steer, auto variable rate seeding, spray, spraying, and, and so on, I think in that case it's mostly, it's almost always commercial companies that are bringing that into the market. En herramientas de implementación tenemos distintas herramientas como los pilotos automáticos, los distintos aplicadores de dosis variable para, para distintos productos y en este caso la mayoría de estas herramientas están disponibles a través de empresas privadas. And the measuring and the data tools, uh, I think also here you have uh, the different companies active in different types of measurements, like the um, near um, red, um, the NRI, so the, 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 the optical measurement tools, the spectral measurement tools, the multispectral, the fluorescence, which is basically a French company, but also um, Yara is active in that area now, and then you have the different the different sensor platforms, sensor networks, soil sampling robots, and so on. So here again you see it's mostly commercial companies that are bringing that based on research done at universities or at uh, research institutes. En lo que se refiere a herramientas de medición o herramientas de recolección de datos, también hay una serie de datos que, que se pueden este, recolectar y en la mayoría de estos casos son empresas privadas que están proveyendo estos, estas herramientas o estos servicios, como por ejemplo los sensores de, de nitrógeno, este, los sensores ópticos, sensores multiespectrales, sensores de fluorescencia, que hay una empresa francesa que está trabajando en el tema y también este, otra empresa americana, eh, sensores de distintas plataformas y redes de sensores, este, robot de muestreo de suelo y otras herramientas. So, Mark Van Acht came to the conclusion that in the US, precision agriculture moves from being descriptive and prescriptive maps to management cycles. And I think this is something that we also observe in a number of places in Europe where one tries to implement precision agriculture. And I think you probably see also these developments here in Argentina or South America. For the United States, the investigator Mark Van Acht determinó, concluyó que la agricultura de precisión se está moviendo desde ser un sistema de mapas descriptivos y prescriptivo, prescriptivos a un sistema de ciclos, ciclos de manejo. Este, esto también se está viendo en Europa y posiblemente también se ve aquí en Argentina. So, what do we have now? Data. We have lots of data. All those tools that we just talked about, they're full of data. And Axel promised me he would add them up and tell us the final number. Sorry. <laughs> Entonces, todas estas herramientas que habíamos mencionado antes son este, datos. Lo que tienen son datos. Eh, y bueno, dice que yo tengo que sumarlos todos y decirle el número final de todos esos números. 
eh, pero básicamente eh, lo que producen o lo que nos dan todas estas herramientas son datos que son números como estos. So agriculture now has rooms full of data, either on paper or on electronic way, but what does agriculture need? Information for better decision making, and this is where the challenge comes. Eh, lo que tiene la agricultura hoy en día es un montón de datos, datos en formato de papel o formato digital, y en realidad lo que necesita la agricultura es información para tomar mejores decisiones. Y es aquí donde está el desafío. So then you can ask yourself the question, where are the data or where should the data be? Where are the models to extract information out of those data? Who does it for you? And, and who suggests or proposes a decision? Y en esta transformación de los datos a información surgen una serie de preguntas. Una es, ¿dónde están los datos o dónde deberían estar los datos? ¿Dónde están los modelos? ¿Dónde está la información? ¿Quién hace los análisis y quién sugiere una decisión sobre esos datos? And, of course, when you have these isobus on the machinery, it's not surprised that Machinery manufacturers are the ones that in first place think we generate the data, maybe we can also store them somewhere. Eh, cuando uno este, tiene esta maquinaria, nuevas máquinas agrícolas que tienen cableados y sobús que pueden, digamos, este, transportar gran cantidad y recolectar gran cantidad de información, estos fabricantes de maquinaria piensan que ellos también son los apropiados para guardar esos datos. So, and that's where cloud computing comes in, where you see that we separate now the client, the service that is being delivered from the service provider, from the infrastructure provider that stores the data for you. Y en este procesamiento de datos es donde viene la computación en la nube, donde se separa los, en tres componentes o tres partes el proceso de, de datos. Uno es el cliente del servicio, otro es el proveedor del servicio y otro es el proveedor de la infraestructura de ese servicio. Maybe 10 years ago you would have had the same picture, but all those three components there would have been in your PC, in your office, all together. Now it's separated. Hace unos 10 años atrás teníamos estos tres mismos componentes, pero en la PC en nuestra oficina, digamos, estaban todos dentro de una misma computadora. Hoy en día están separados. And the cloud, well, the cloud, it's not very well defined. They are somewhere, and you can connect to them, but you don't know, you don't know exactly where they are. Your data, they're somewhere. They can be in Moline, they can be in Seattle, they can be spread in many different cities. Este, la nube no está bien definida qué es, pero es eh, un lugar donde se almacenan los datos y se generan procesos que uno no sabe dónde está y tampoco interesa. Puede estar en cualquier ciudad esa, esos datos, pero uno puede accederlos de cualquier parte. Of course, there have to be very well defined protocols by which the client can access the service provider and that service provider can also access the data uh, and analyze the data. Por supuesto, debe haber protocolos bien definidos de acceso del cliente al proveedor del servicio y del proveedor del servicio al proveedor de la infraestructura. So, you have applications, which can be financial applications, which can be agricultural applications. You have platforms and you have infrastructure. And infrastructure, that's where Microsoft, Google, and whoever it is, they are building large, large data centers that consume tremendous amounts of energy. O sea que tenemos tres actores principales, una de las aplicaciones, esas aplicaciones pueden ser aplicaciones para la agricultura, aplicaciones para las finanzas, para distintas cosas, plataformas que son este, los proveedores de servicio y la infraestructura que son eh, empresas como Microsoft o Google que están eh, armando estos grandes centros de datos que, que van a servir de servidores para la nube. And of course, all what is around it, around that cloud, can connect to it, and that can be uh, your phones, that can be tablets, that can also be your controllers on equipment, and in that sense, you call this also the Internet of Things. Eh, 
lo, se puede acceder a esta nube con distintas eh, interfaces, que puede ser un teléfono, una tablet, una computadora, o por supuesto también directamente el controlador de un tractor o de una máquina. So I, I used some, a couple of slides from Stanley Best from yesterday. For those that are here, they can remember it. Here are all this data on the left side. In this case, we're using a diapositiva of Stanley Best that showed us yesterday. What we see here on the left are all the sources of information or different information. But all those data have to come together and have to be analyzed somehow. And this can then again be done through cloud connection, as you see in the circle there on the bottom. Pero todos estos datos separados deben ser unidos y analizados de manera conjunta para lograr una información y eso se puede hacer a través de la nube y lograr este, como resultado algún eh, análisis. Because there can be very many different people that access those data to extract information, either financial information or crop management information. Y hay eh, distintas fuentes, distintas personas que pueden acceder a esa información este, a través de la nube. Y esa información puede ser cualquier tipo de información, agronómica, financiera, la que sea. Similar, similar things, I think, uh, we showed that also yesterday, but these are developments in, in Tokyo, at the University of Tokyo, also on cloud computing and data integration. And you see the cloud, here it's only a small, a small uh, size on this slide, but big data in that small cloud. Then. And but the activities for agriculture, the important activities, are what is in the, in the yellow um, here on this slide. En lo que vemos acá es el, eh, un, una plataforma de datos para decisiones desarrollada por la Universidad de Tokio, donde también hay en amarillo distintas fuentes de datos que van a una integración de datos en la nube, que si bien eh, ocupa un pequeño espacio de, en el centro de la, de la diapositiva, hay gran cantidad de datos que pasan por ahí y de ahí se va a un un sistema de decisión, un modelo de calibración y un sistema de decisión. And, and of course, as I said, machinery manufacturers, they were the first to generate data. So I give some examples on how they look or try to sell it. This comes from presentations that they made at the Smart AgriNet conference in, in July in France. Uh, so this is Kverneland. Kverneland, I don't know if they are active in Argentina. I'm no. not sure, I don't no. see them here. No. So it's a Norwegian company. Uh, a large integrated company. Um, so they also look at that and, and you see most of the time you see that their machines are connected either wirelessly to some internet, to some access point that then connects it to uh, data storage. Como mencionó antes, las eh, empresas de maquinaria agrícola son una de las, este, de uno de los motores principales de la, de la conexión de datos. Eh, en este caso es cómo ve el, la, la, o cómo este, comercializa una empresa noruega que es Kneverland, que es una empresa integrada este, de maquinaria agrícola muy fuerte en Europa, que de alguna manera inalámbrica se conecta eh, la maquinaria con un punto de acceso y de ahí toda esa información va a Internet. And of course, for, for uh, Kverneland, like for other companies, it's important that they have good connections to farmers, that they know what the farmer is doing, that the dealer has connection to farmers and knows what the farmer is doing. Maybe then he can also be a good customer for this company. Por supuesto, también a la empresa, en este caso a Neverland, le interesa saber lo que está haciendo el productor o la información que está generando. Al distribuidor también, al concesionario, también le interesa saber qué está haciendo el productor con su maquinaria, cuánto la usa y demás. Y de esta forma pueden atender mejor a su cliente. And you have various type of equipment connected this way <coughs> through the internet. So here again you see the word Internet of Things. Acá eh, también vemos el, lo que llaman el Internet de las cosas o la interrelación de las cosas que a través de distintas fuentes de acceso pueden eh, distintas personas acceder a Internet y ver qué están haciendo las máquinas en un momento dado. So it's no surprise that they say that the uh, future internet will facilitate business to business exchange, rapid and easy development of customized solutions. 
and quick formation and evaluation of, of open business um, trends. Por eso, por toda esta interconexión de, de datos, eh, se dice que el Internet del futuro va a facilitar la generación de negocios y de, de la eficiencia de cada uno de los negocios. And of course, John Deere also has his system, telematically enabled machines, so they are all accessed from a distance. John Deere knows where your combine is operating at this moment. Por supuesto, John Deere también tiene un sistema desarrollado, que es un sistema de, de maquinaria tele, telemática, o sea, de, telemétricamente conectadas. Eh, la empresa John Deere sabe qué está haciendo cada una de sus máquinas en cualquier momento. And of course, John Deere has those data, but wants to provide an ecosystem so that service providers, decision support partners, can also access those to help the farmer through myjohndeer.com. Y John Deere despliega esos datos y los hace disponibles para distintos actores de la cadena que interesa esa información este, a través de un sitio web que es myjohndeer.com. So, my John Deere will in the end help you to make decisions and hopefully you do the deployment using green machines. Este, John Deere lo que le va a permitir a los productores eh, o a un proveedor de servicios tomar mejores decisiones y este, ellos esperan que también la implementación de todos esos datos sea con sus máquinas. I will give another one. Uh, Echco, and I did not want to be exhaustive here. I think there is more of them in the market, and you can choose. It, it, this is Echco, they call it a few strategy. What it means is that you have many different companies try to capture your attention through the machines that you use. And once they have your attention, maybe you have a good audience for future developments and future sales as well. But they try to help agriculture. Eh, esta es lo, lo, lo que hace ATCO, que llaman la estrategia FUS o fusión, que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente hacen lo mismo. Distintas empresas o compañías de maquinaria agrícola lo que quieren es captar la atención del cliente a través del manejo de los datos y una vez que captan la atención este, pueden eh, informarle bien de futuros este, desarrollos y por supuesto mantenerlo fiel a la marca. So, it's your farm. It's your data, it's your choices, but it's on the cloud of Echco. In this case, they say that it's your camp, it's your data, it's your decisions, but all this information is in this case in the server of Echco. But there is, of course, also other types of companies that are involved in providing service to farms. It does not have to be providing service through delivering machines. It can also be to delivering other goods to agriculture. Here it's BASF, the chemicals company, that also says the digital transformation is something where we have to contribute. Eh, no solamente las empresas de maquinaria agrícola están participando en esta transformación digital de los datos, sino también hay empresas químicas como BASF, que eh, ellos creen, están convencidos que tienen que colaborar con esta transformación digital de los datos. So, it's digital transformation in combination with big data that drives the new business models. That's basically also the way BSF sees it. Es la transformación digital de grandes cantidades de datos con modelos ajustados, lo que va a permitir a los agricultores ser este, mejores en su negocio. And of course, they have attention to grower needs, and they also have uh, strategic pillars in there, like smart, growing smarter, the market that is smarter, and I think live smarter is smarter is also part of that. Y por supuesto también este, solucionan problemas de los agricultores o de los productores este, a través de soluciones como el smart IT, que es una, una forma de hacer una agricultura más inteligente. So they support farmers in all dimensions of farming and they try to give farmers exactly that support that they need for effective decision making where and when they need it. Entonces tratan de este, eh, estar presentes en todos los procesos de decisión de los productores y tener una solución disponible para ayudarle a producir mejor. 
So if BASF is doing that, they also can then give examples in track and trace, which is, I think, is a being important. We heard that yesterday from several speakers. También hay muchos ejemplos de esta de este tipo de flujo de información o análisis de datos en trazabilidad de, de productos. So, Monsanto, of course, their integrated farming systems is also a product. I think, as I heard from Axel, uh, they, they are using it on some farms here in Argentina as no, well. In, in, the United in the United States. He visited some farmers in the United States. Uh, they, where they want to have field-by-field -field recommendations for their farm on ways to increase yield, to optimize inputs, to enhance sustainability. Eh, Monsanto tiene un sistema que se llama el sistema integrado de, de producción o de este, farming. Eh, este sistema le provee a los productores una recomendación lote por lote eh, sobre los híbridos y densidades para sitios de híbridos como forma de incrementar el rendimiento, optimizar los, ingres, los insumos y eh, mejorar la sustentabilidad. So at this moment, through field scripts, they try to provide uh, the hybrid, the variety match, and the variable, variable rate seeding uh, customized for each farmer's field. Of course, it will be the hybrid that comes from De Kaup or Monsanto. Eh, ellos, a través del sistema field script, este, proveen o, o posibilitan encontrar el mejor híbrido para cada lote y recomendar la dosis variable o la densidad de siembra para cada uno de los lotes del productor. And, it, and they will deliver it wirelessly to the farmer to his iPad, uh, on his iPad and also on his machines in the field. Y esta, esta información se manda de manera remota a, a un iPad o una aplicación, un teléfono directamente al campo desde Internet. And the future for Monsanto is in crop protection, fertility, uh, and water based on predictive analytics. So analyzing your data is basically their thing on which they will in the future also give you recommendations. Y la idea de Monsanto en el futuro es también ayudar con decisiones de protección de cultivo, fertilidad y agua, eh, todo basado en análisis predictivo de información. So I have some more slides illustrating this. Uh, but I will give smart farming in the cloud. It's the smart agri-food uh, community in, in Europe with finances by the European Union that is thinking about this and developing some more of this software. I can give some slides going through it. Hay, hay otros ejemplos de esto en el, en el caso de smart, smart farming, que es una agricultura inteligente, que es una interconexión de datos de productores en la nube que está también este, promocionado por la Unión Europea. So, on the top here you have the services, in the middle you have the cloud, the cloud platform, and on the bottom of this slide you have basically the hardware where things have to be executed. Lo que tenemos acá son, en estos tres etapas, los servicios en la parte de arriba, distintos servicios en verde, después todo el hardware de la nube que genera los análisis y después, por supuesto, la implementación a campo Que de, de toda esta información. So they presented a number of those applications for different companies, different people that try to get into this area at this smart um, AgriNet agri inter uh, conference in earlier. Um, this is mobile farm management app. Uh, I can go through that. There is another one that the uh, decision support system for a pesticide application where you have, on one hand, you have the rules and regulations in Germany and in more places that you have to stay a certain distance away from waterways, from streams, from rivers. And this decision support system will automatically tell the farmer, but also guide the machine, shut off some sections when he gets too close to the river. So this is also, again, integrated with machinery manufacturers. Eh, hay muchos ejemplos de este tipo de interconexión en, en Europa. En este caso, el ejemplo que estamos viendo son eh, mapas de aplicación de, de pesticidas. Eh, en Alemania hay regulaciones que no permiten la aplicación de pesticidas a cierta distancia de vías de escurrimiento o de ríos. Entonces, a través de eh, este sistema, estar conectado a este sistema va a permitir que la máquina que haga las aplicaciones este, corte a, una, a la distancia requerida este, de, de las, esas zonas donde no se puede hacer las aplicaciones. So, but there are still some, some uh, problems to overcome, 
And I think it's handling all those large amounts of data, the interoperability. As you see, we saw the different manufacturers here, uh, machinery manufacturers that uh, are trying to capture the data. Standardization is then needed. And of course, we have small scale, regional, isolated software developments that probably have a national or regional focus. Hay algunos cuellos de botella en esta agricultura basada en, en la información. Eh, uno de los cuellos de botella es manejar gran cantidad de datos de, que vienen de equipos eh, agropecuarios. <coughs> Otro de los cuellos de botella es la interoperabilidad entre distintos sistemas o distintas marcas, eh, de, en este caso de, de maquinaria agrícola, o sea que puedan estar comunicándose entre distintas marcas. Eh, se requiere una estandarización de todos estos procesos. Otro de los cuellos botella es la eh, aislada y regional y de baja escala desarrollo, el desarrollo de software a baja escala y regional y también este, que va a requerir algún enfoque regional o nacional por diferencias culturales este, entre países. So Smart AgriFood is a EU program that, prob that where one hopes that they will introduce internet solutions to meet those challenges, to overcome those problems. And uh, it's a public-private partnership where there is many different business domains to be in, smart cities, uh, smart healthcare, uh, smart energy, smart finances, important for the tax people, and so on, but also smart farming. El Smart Agri-Food 2, que sería la, la evolución de, de que, que existe en este momento, eh, va a tener que tener en cuenta todos estos cuellos de botella. Y eh, lo que vemos acá es ejemplo que toda esta, esta inteligencia aplicada en la nube no solamente se puede utilizar en agricultura, sino en eh, manejo de ciudades, en energía, en este, cuidado médico. Digamos, hay diferentes ramas eh, en las cuales se va a aplicar esta nueva forma de manejo de datos y de, de lograr mejor eficiencia. So, start using the data, that's the problem. And some of my former PhD students started their company, they said a smart farming example on egg farms um, eh, using the cloud. El, lo que habíamos mencionado antes, el desafío es empezar a utilizar todos esos datos que se generan y vamos a ver un ejemplo de este, una agricultura inteligente, una producción inteligente aplicada este, a la producción de huevos. So they connect, they collect also data on the chicken farms, on many different chicken farms. They integrate those data. Those are data from climate computers, from uh, productivity, feed consumption, and so on. They integrate, analyze it, and then compare it with benchmarks and inform the farmer about the uh, uh, performance of his chicken house. In este caso, es un sistema que recolecta datos de distintas granjas de huevo, de producción de huevo, a donde se mide productividad, consumo de alimento y otros parámetros que, que se generan en, en cada granja. Eso se manda a internet, se hace un análisis comparativo entre las distintas granjas que participan del, del programa y se le devuelve al productor este, un análisis comparativo de cómo está en su performance. So it gives the farmer insight in what is happening to his farm and maybe much more rapid than he could ever do that without the data or by just looking at the data, those sheets of data. Esto también le permite al productor conocer perfectamente qué está pasando en su, en su granja Eh, más, mucho más rápido que si él tuviese que ver los datos o si ponerse a hacer los análisis. And so I think um, good management depends on the ease of management is what those poultry farmers say and they very much appreciate that they have so easy access to the information that comes out of the data. Y según lo que dicen los usuarios de este sistema, un buen manejo depende de la facilidad de ese manejo y la facilidad de manejo de información que le da este sistema les permite a ellos mejorar en su manejo. So daily insight in how we are doing, they say, that's great progress uh, when you can always be overtaken by events, a disease that comes in the chicken house and so on. So it, then you have to have daily information. Este, tener esa, esa información 
este, incrementó la producción de huevo en un 4% y disminuyó el consumo de alimento en 1,5%. O sea que toda esa información eh, tuvo un impacto muy importante en, en su eficiencia. So, I have also, yesterday I talked a little bit about this China experience. Uh, here the farm management information system that was developed by Nursita over a five year period and at a given moment there were 180 persons involved so this is probably 800 man years that got in that got into this development eh, esto es el, como mencionó ayer algo sobre su experiencia en China este el sistema desarrollado por Narcita que hace cinco años este que está trabajando el tema y tiene cerca de 180 personas involucradas en este proyecto so it integrates telemetry, fleet management and agronomy, so like satellite atlas soil sampling and so on. Este sistema integra la telemetría, el manejo de flota y la agronomía. It's uh, Oracle based and it uses ESRI for GIS and it's in Java programming language so it's easy portable. The only thing it has is in Chinese. El, el sistema es eh, una base de datos Oracle que, está, que usan ESRI para, como sistema de información geográfico y eso está hecho en lenguaje de programación Java que lo hace muy por, portátil. So el único problema es que está okay. en chino. It's, it's cloud ready, it's real time, one second response for a standard query which is uh, very, very fast with hierarchical access control and it operates on 11 farms, each 30,000 hectares, so it has about 330,000 hectares already on which it operates. Este sistema está, es, eh, funciona en la nube, en tiempo real, tiene un, un tiempo de respuesta de un segundo para cualquier pregunta que se le hace al sistema, eh, tiene un control de acceso jerárquico, eh, eh, hoy en día está aplicado en 11 campos, de 30.000 hectáreas cada uno, o sea que está aplicado en 330.000 hectáreas. Perhaps it's more integrated than and powerful than the other examples that we gave earlier. Y posiblemente esté más integrado y sea más potente que los otros ejemplos de distintas marcas comerciales que vimos anteriormente. So, cloud computing for agriculture, it will help farmers to increase operational efficiencies and of course the upfront investments are probably lower. Eh, la, la nube, la computación en la nube le va a ayudar a la agricultura, eh, ayudando a los agricultores a mejorar su eficiencia operacional y reducir los costos. It probably requires less IT skills in terms of the programming for farmers so that they can concentrate on managing their farm based on the information that they get out of the data. Posiblemente también requieran menos conocimiento por parte de los productores del de manejo de, de, de computadora o de programación o manejo de datos y lo haga más fácil y más accesible. And maybe the bottom lines there on updating of management software that becomes easier and that it's also easier to update and up, um, implement software that is adapted to local or regional conditions, which is important. Y también otra de las beneficios va a ser que el, eh, el update, la este, modernización de los software de manejo empieza a ser más fácil y las decisiones, los software de decisiones este, van a estar adaptados a regiones, a condiciones regionales o zonales. And of course you have the ease of sharing data and accessing the data. Wherever you are, you sit here, you can access your data that are being collected somewhere in Belgium. I could do that, maybe. Este, también, por supuesto, tiene la, la facilidad de acceder a los datos de distintos lugares y este, compartir información. Um, can be shared with advisors or management consultants, which also is important, and they can access that from uh, different locations. They don't have to come to your farm anymore. Maybe that's a disadvantage that they could lose contact with your farm. Eh, una ventaja es que también, este, que también puede llegar a ser una desventaja es que los, todos los asesores, distintos asesores, no necesitan ir al campo para, tomar, para tener contacto con la información, sino que pueden acceder a la información desde cualquier lugar. Eso es una ventaja, pero también una desventaja porque toman distancia y no, no conocen en profundidad los campos.
So, there is advantages to cloud computing, like cost efficient in most cases, almost unlimited storage, maybe then become, you, you become negligent, backup and recovery is easier, automatic software integration and updating, uh, and easy access and quick deployment. Las ventajas principales de la computación en la nube es que es más eficiente en el en sentido de costo en la mayoría de los casos, casi una ilimitada capacidad de almacenamiento de datos, es fácil eh, hacer backup y recuperar datos, tiene una integración automática de software, facilidad de acceso a la información de cualquier parte y hace más fácil o más rápida la, la implementación. And where there are lots of advantages, there's of course also disadvantages or points that we have to be aware of and that we have to be careful on how we deal with them, like sometimes outages, if they are not online, if they have a power breakdown, security, think about all your pictures you want to set in the cloud, prone to attack, and maybe you have the dependency that you get and that you feel that you lost control and migration to a different cloud service provider may also be a problem. If you are on the John Deere cloud, it's not easy to go to the Arco cloud or to the Monsanto cloud. Eh, tiene, por supuesto, algunas desventajas o algunos puntos que hay que tener en cuenta. Eh, hay algunas eh, cuestiones técnicas como eh, la falta de conectividad o conexión, lugares donde uno no tiene conexión, no puede tener acceso a la información, la seguridad de la información, es eh, eh, factible de ataques esa, esa información, hay una dependencia y una, una pérdida de control de la información y los datos, eh, va a ser difícil la migración de distintos este, proveedores de servicios de la nube, no va a ser fácil este, migrar de una, por ejemplo, de la nube de John Deere a la nube de ACO o a la nube de Monsanto. So, we hope we can come to a cloud open platform in agriculture as Stanley Best proposed also yesterday in his talk. I would like to thank you for your attention. Thank you, Axel, for doing such okay. an excellent job in correcting all my mistakes. Bueno, eh, por eso también se plantea un esquema conceptual de la nube, una plataforma abierta de, de datos de, de información este, para evitar algunos de estos problemas que, que se plantean como, como posibles inconvenientes. Bueno, y muchas gracias por su atención.